Let's start our summary. The three questions which is written by Leo Tolstoy. What are we going to learn today? Your summary of the lesson. Characters of the story. The king, hermit, wounded man. The king, a certain king who asked the three questions. Hermit, a wise man and wounded man, enemy of the king and who turned into a faithful servant. The three questions summary. The king's mission. Once there was a king who thought that to be a successful ruler, he must know the answer of three questions. The questions were, what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? The wise men and their solutions. The king sent messenger in all directions to find people who could answer these questions. Many wise men came but their answers were all different. For the question, first question, some of them felt that the king should follow the timetable while there were while there were others who felt that it is not possible to decide the right time for doing something in advance. Similarly, for the second question, some wise men said that the king should follow his counsellors while others thought it was the priest whom the king should listen, listen to. Then there were those who felt that it was the doctor the king should obey while there were many in favour soldier. Uh, for the third question, some other wise, some wise men, some wise men said science, science should be of highest priority for the king while others said religion. The Hermit The king was not satisfied with this answer as they were so different from each other. He did not give any reward to anyone and thought to seek consultation from of a wise man, of a wise hermit who lived in the jungle. The hermit will see only ordinary people so the king dressed up like a normal man leaving, leaving behind his horse and bodyguards bodyguards and went to the hermit's hut the hermit was an old man and was busy digging the ground in front of his house the king told the hermit that he has come to come in search of answers for his three questions and repeated them the hermit did not respond and continued digging the ground some time some time passed and and the king seeing the hermit to be tired offered his help the king continued digging the ground till evening. In the evening, the king again requested the hermit to answer his questions. But at the moment, someone came running towards the hermit hut. The king sighed a relief. The king then went to the look for the hermit who was sowing seeds in the beds that they have dug the yesterday before. He requested the hermit for the last time to answer his questions to his to this to this the hermit replied that the king has already found the answer if he would not have pitied pitied hermit's condition the day before then the man would have attacked him on his way and he might have lost his life so the most important time was when he was digging the bed and the hermit was the most important man. The wounded man. A man came running towards them with a hand on his wounded stomach. The king cleaned the wound and dressed the wound controlling the flow of blood. The man felt better and asked for some water. Hermit and king took the man inside the house. The man was lying quite inside the house and the tired king and the tired king too fell asleep on the ground in the morning when the king, king opened his eyes he saw the wounded man asking for forgiveness the man told the king that he had come to take revenge from his from him because the king had killed his brother and had taken away all his property he wanted to kill the king while returning from the hermit place but the king's bodyguards found him and wounded him. He would have died if the king would not 
ஹேவ் ஹெல்ப்டு ஹிம் ஹி ரெக்ரேட்டட் ஹிஸ் தாட்ஸ் ஆஃப் கில்லிங் த கிங் அண்ட் ப்ராமிஸ்ட் டு பி ஹிஸ் ஃபேத்ஃபுல் சர்வன்ட் த கிங் வாஸ் ப்ளீஸ் டு டேர்ன் ஹிஸ் எனிமி இன்டு அ ஃப்ரெண்ட் ஹி ஃபக் கிவ் ஹி ஃபக் கேவ் ஹிம் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆல் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வென் த வூண்டட் மேன் அரைவ்டு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டைம் வாஸ் வென் ஹி வாஸ் கேரியிங் ஃபார் ஹிம் எல்ஸ் ஹி வுட் ஹேவ் டைட் ஆஃப் ஹிஸ் வூண்ட் without the two of them recounseling for their acts so at that moment the wounded man was the most important man and nursing him was the most important business the hermit said to that man that the most important time is now because it is the only time when we have the power to act the most important person the most important person at a particular moment is we ourselves because the uh, future is unknown to all of us and there is always an uncertainty about meeting anyone else the most important job is to do good to others because we have been sent to this world for this noble cause and the moral of the story is live happily in the present moment it is the only moment we have okay summary of the story in tamil and uh, எதையாவது ஓகே ஒரு ராஜாக்கு என்ன ஆகுது திடீர்னு மூன்று கேள்விகள் யோசனையாக தோணுது இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் நம்மளுக்கு விட தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளோட லைஃப்பில் தோல்வியே கிடையாதுன்னு அவர் நம்ப ஆரம்பிக்கிறார் அந்த மூன்று கே மூன்று கேள்விகள் என்னென்னா எதையாவது தொடங்க எது சரியான நேரம் அண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பீப்புள் யார் யார் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பர்சன் யார் நம்மளுக்கு தேவையான மக்கள் யாருன்னு அவர் கேட்குறாரு அண்ட் மூணாவது கொஸ்டின் என்னென்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை என்ன நம்ம இப்போ செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை அது முக்கியமான வேலைனா அது என்ன என்னன்னு கேட்குறாரு ஸோ அந்த மூணு கொஸ்டினையும் கேட்குறதுக்காக அவருடைய நாட்டில் வந்து ச அந்த மெசேஜை மெசேஜை வந்து அந்த செய்தியை பரப்புறாரு அவருடைய ராஜ்யம் முழுக்கவும் அந்த செய்தியை பரப்புறாரு அண்ட் வந்து அவர் ஒரு சத்தியமும் பண்ணுறாரு என்னென்னா நீ யார் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி தரீங்களோ அவங்களுக்கு நான் வந்து தக்க சன்மானம் வழங்குவேன்னு அதே மாதிரி நிறைய ஞானிகளும் வந்தாங்க வந்து அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன்னு ரொம்ப ரொம்ப சில்லியான ஆன்சர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஏதாவது தொடங்க சரியான நேரம் என்னென்னு அதுக்கு எல்லாருமே என்ன ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னா எல்லாருமே அட்டவணை போடுங்க அட்டவணை போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் டேபிள் போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ரூல்ஸை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் வந்து யாராலையுமே ஃபியூச்சரை வந்து கணிச்சு இப்போவே டிசைட் பண்ணி சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க அண்ட் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஆன்சர் இதெல்லாம் கேட்டவொடனே நம்ம கிங் என்ன நினைக்கிறாரு இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு முட்டாள்தனமான இன்பத்தை தரக்கூடியதாக இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் வந்து உண்மையாக அதாவது யார் என்ன முக்கியமானவங்க ஆலோசகர்கள் தான் அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமான அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறாங்க ஆலோசனை சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்க தான் முக்கியமானவங்க சில பேர் சொல்கிறாங்க ப்ரீஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து சாமியார் அவங்க தான் அவங்களுக்கு முக்கியமானவங்க சொல்கிறாங்க சில பேர் சொல்கிறாங்க மருத்துவர்கள் அவங்க தான் நம்மளுக்கு வந்து உடனே கொண்டே மருந்து போடுறாங்க ஸோ அவங்க தான் முக்கியமானவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஆன்சர் வந்து சில பேர் சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து வீரர்கள் தான் போர் வீரர்கள் தான் அவங்களுக்கு முக்கியமானவங்கன்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது கொஷினுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்கிறாங்கன்னா மூணாவது கொஷின் என்னது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக நம்ம செய்ய முக்கியமான வேலை செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அண்டு அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில பேர் சொல்கிறாங்க சாமி கும்பிடுறது சில பேர் சொல்கிறாங்க போர் அதாவது ஃபைட் பண்ணுறது எதிரிகளோட சேர்ந்து சண்டை போகிறது தான் அவங்களுக்கு முக்கியமான வேலை சில பேர் சொல்கிறாங்க அறிவியல் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேலை வேலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆன்சரும் அவருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருமே ரொம்ப சொன்ன ஆன்சர் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது யாருக்குமே சன்மானம் வழங்கலை ஸோ இந்த ஆன்சர்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா நான் ஒரு ஹெர்மிட் கிட்ட போகிறேன் ஹெர்மிட்னா யார் ஒரு ஒரு பர்சன் யார் அந்த பர்சன்னா ஏ தனியாக வாழ்கிறவங்க தான் ஒரு துறவி வந்து முற்றும் துறந்த துறவின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட நான் போய் அதுக்கான ஆன்சர் நான் கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு எல்லோரும் மாதிரியே ஆர்டினரியாக ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அவங்க துறவிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு வனத்தில் இருப்பாங்களா உடு உட்டில் இருப்பாங்க ஸோ அங்கே ஒரு சின்ன வன மாதிரி இருக்குது அந்த வனத்துக்காக வனத்துக்கு அவரும் ஒரு ஆர்டினரி மேன் மாதிரி அவருடைய குதிரைகள்லாம் வந்து அவருடைய பாடி கேர்ட்ஸ் கிட்ட விட்டுட்டு அவர் போகிறாரு அங்கே ஒரு ஹெர்மிட் வந்து ஒரு சின்ன ஹட்டு ஹட்டுன்னு நினைதா ஒரு சின்ன குடிசையில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ஒரு குடிசையில் வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு ஒரு ஹெர்மிட்டை பார்க்குறாரு அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அவர் குடிசைக்கு முன்னாடி நிற்கிற நிலத்துல வந்து தோண்டிட்டு இருக்காரு 
அண்ட் அந்த ஹெர்மிட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முதியவராக இருக்கார் பார்க்க ரொம்ப சோர்வாகவும் இருக்கார் ஸோ அவர்கிட்ட வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து அவர் வந்து அந்த தோண்டிட்டு இருக்கார் இல்லையா அந்த தோன்ற அந்த வேலையை செய்யும் போது அவருக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்குது ஸோ அந்த கிங் வந்து பார்த்து பரிதாபப்பட்டு அவர் வந்து ஹெர்மிட்கிட்ட ஹெர்மிட் கிட்ட சொல்கிறாரு நான் வந்து உங்களை பார்க்க தான் வந்திருக்கேன் உங்ககிட்ட நான் ஒரு மூணு கொஷின் கேட்கணும் அந்த கொஷின் என்ன ஹவு கேன் ஐ லேர்ன் டு டூ த ரைட் திங்ஸ் அட் த ரைட் டைம் ஹூ ஆர் த பீப்புள் ஐ நீட் மோஸ்ட் அண்ட் வாட் ஆஃப் ஐ இயர்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த ஹெர்மிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த கிங் கேட்ஸ் கேட்டதை வந்து டிசைன் பண்ணுறாரு கேட்டுட்டு ஆனாலும் அவர் வந்து திரும்பி எந்த ஆன்சரும் பண்ணாமல் அவர் மட்டும் தோன்ற வேலையை பார்த்துட்ருக்காரு அண்டு நம்மளுடைய ராஜா என்ன பண்ணார் பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த ஸ்பேடு என்கிட்ட கொடுங்க அந்த ஸ்பேடு என்கிட்ட கொடுங்கன்னு நம்ம ராஜா அதை வாங்கிக்கிறாரு அண்டு அந்த ஹெர்மிட் சொல்கிறாரு ரொம்ப ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஸ்பேடு அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு அவர் அந்த நிலத்தில் உட்காந்து அவர் வந்து வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த கிங் வந்து ரொம்ப தோ ரெண்டு ரெண்டு தோண்டு தோண்டிட்டதுக்கு அப்புறமா கேட்குறாரு நிறுத்திட்டு கேட்குறாரு ஏன்னா வந்து இங்கே உங்களுக்காக உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் ஏன்னா உங்ககிட்ட ஒரு மூணு கேள்விகள் கேட்கணும் அதுக்கான பதில் எனக்கு தெரியணும் அதுக்காக தான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு மறுபடியும் அந்த ஞானி எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் அமைதியாகவே இருக்கார் அண்டு ரொம்ப நேரம் ஆகுது ஒன் ஹார் பாஸ் ஆகுது டூ ஹார் ஆகுது அதுக்கப்புறமா சன் வந்து என்ன ஆகுது மறைஞ்சிடுச்சு சன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் அந்த கிங் வந்து கடைசியாக மண்வெட்டியை போட்டுட்டு அவர் கேட்குறாரு நான் வந்து உங்ககிட்ட இந்த மூணு கொஷின் கேட்குறதுக்கு மூணு கொஷினுக்கு ஆன்சர் வேணும்னு வந்திருக்கேன் நீங்கள் ஆன்சர் சொல்ல பரவாயில்ல நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே வந்து அந்த ஹெர்மிட் சொல்கிறாரு இல்லை நம்ம இல்லை நம்மளை நோக்கி யாரோ ஒருத்தவங்க ஓடி வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு அந்த ஹெர்மிட் சொல்கிறாரு யார் ஓடி வந்துட்டுருக்காங்கன்னு செகண்ட் சாப்டரில் சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒரு தாடி வச்ச ஒரு பியர்ட் சாரி பியர்ட் வச்சு தாடி வச்ச ஒரு வயிற்றில் காயம்பட்ட ஒரு மனிதன் வந்து அவங்கள அவங்களுடைய குடிசை நோக்கி ஓடி வந்துட்டுருக்காங்க வயிற்றுலேருந்து ரத்தம் கொட்டிகிட்ருக்கு அண்ட் அவர் வந்து அந்த வயிற்றில் வந்து கை வச்சுட்டு அந்த ரத்தம் வந்து ஒழுகாமல் கீழே வந்து கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை வந்து வயிற்று அமைக்கி பிடிச்சிட்டு ஓடி வந்துட்டுருக்காரு அண்டு அந்த அந்த பையன் வந்து அந்த பியர்மேன் வந்து நம்மளுடைய கிங் கிட்டே வந்த உடனே கீழே விழுந்துடுறாரு கீழே விழுந்த உடனே நம்ம கிங் என்ன பண்ணுறாரு அவரோட ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிங்கும் அந்த வைஸ் மேனும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவருடைய காயத்துக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி அந்த ரத்தத்தை நிறுத்துகிறாங்க அண்ட் நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமா அவங்க அவர் நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமா அந்த அந்த காயம்பட்டவருக்கும் பரவாயில்ல எனக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல எனக்கு தண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு நம்ம கிங் அவருக்கு தண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து தன் அந்த இரு அப்போ வந்து டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ நைட் டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு கிங் போயிட்டு அவங்க அந்த அடிப்பட்ட மனுஷங்களை யாரும் யாரும் தூக்கிட்டு போகிறாங்க கிங்கும் அப்புறம் அந்த ஹெர்மிட்டும் தூக்கிட்டு போயிட்டு அவருடைய ஹட்டில் படுக்க வைக்கிறாங்க பெட்டில் அவர் படுக்க வச்சு அவருக்கு அவருக்கு அவரும் கண்ணை முடிட்டு தூங்கி ஆரம்பிச்சிட்றாரு நம்மளுடைய கிங்கும் ரொம்ப வேலை செஞ்சு டயர்டாக இருந்ததால் அவரும் போய் படுத்து தூங்கிடுறாரு அண்ட் காலையில் அவர் கண் முடிச்சு பார்க்கும்போது அப்புறமா தான் அவர் ரியலைஸ் பண்ணுறாரு அவர் எங்கே இருக்காரு என்ன பண்ணுறாருன்னு அதுக்கப்புறமா கட்டில் படுத்திருக்கிற யாருன்னு அவருக்கு ஞாபகம் வருது அப்போ தான் கட்டில் படுத்துருக்கிற கட்டில் படுத்திருந்த அந்த காயம்பட்ட மனிதர் சொல்கிறாரு ரொம்ப மன்னிச்சிருங்க என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு மன்னிச்சிருங்க என்னவா நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நான் இப்போ தான் ஒன்று நான் பார்க்குறேன் நீ என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு அவர் சொல்கிறாரு இல்லை நான் எனக்கு உங்களை தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு தான் எனக்கு தெரியாது நான் உங்களை எப்படியாவது பழி வாங்குவேன்னு உங்களை கொல்லுவேன்னு நான் வந்து சத்தியம் செஞ்சுருக்கேன் சபதம் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் தான் என்னுடைய தம்பியை சகோதரனை தூக்கில் போட்டிங்க சரி என்ன சகோதரனை சாவடிச்சிங்க ஸோ அதனால் நான் உங்களை பழி வாங்கணும்னு நான் இவ்வளோ நாளாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் என்னுடைய சொத்துக்களையும் இனத்துக்களையும் புடுங்கி புடுங்கிட்டீங்க ஸோ உங்களை நான் பழி வாங்கணும்னு தான் இங்கே வந்து உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் வந்து இந்த ஹெர்மிட்டை பார்க்க போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் வந்து உங்களை பழி வாங்கணும்னு நீங்கள் திரும்பி வரும்போது நான் உங்களை கொல்லணும்னு நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் ஆனால் உங்களுடைய பாடிகார்டு வந்து எனக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு எனக்கு காயமும் அவங்களால தான் ஏற்பட்டுச்சு அவங்ககிட்ட வந்து தப்பிச்சு தான் நான் இங்கே ஓடி வந்தேன் அவங்க வந்து ஆனால் நீங்கள் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க என்னுடைய உயிரை திரும்ப காப்பாந்து காப்பாற்றி கொடுத்துருக்கீங்க இனிமேல் நான் உங்களுக்கு ஒரு நான் இனிமேல் உயிர் வாழ்ந்தால் உங்களுக்கு
ஹெர்மிட்டாங்க ஹெர்மிட்டாங்க மறுபடியும் நேற்று இது நேற்று தோண்டி வச்சுருந்த இடத்துல இன்றைக்கி விதை விதைச்சிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நான் உங்ககிட்ட நான் மூணு கேள்வி கேட்டேன் இன்னும் நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு கேட்டோடனே உனக்கிட்ட தான் அந்த பதில்கள் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்கிட்ட இருக்கா என்ன சொல்கிறீங்க எனக்கு எதுவுமே ஆன்சர் தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆமாம் நேற்று நான் வந்து நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் தான் நீ என்கிட்ட வந்தேன் நேற்று நீ மட்டும் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாமல் போயிருந்தா கண்டிப்பாக நீ என்ன பண்ணியிருப்ப இன்னைக்கு படுத்துட்டு இருக்கானே அவன் அவன்கிட்ட நீ என்ன பண்ணியிருப்ப குத்து வாங்கியிருப்ப அவனால் நீ வந்து தாக்குதல் ஆகியிருப்ப ஆனால் ஆனால் நேற்று ஃபுல்லாகவும் நீ என் கூட இருந்த ஸோ உனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பர்சன் நேற்று வந்து என் கூட இருக்கிறதுதால் தான் ஸோ நான் தான் உனக்கு இம்பார்ட்டண்டான இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பர்சன் அண்ட் நேற்று உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேலைனா இந்த இந்த நிலத்தை தோன்றது தான் உனக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலையாக இருந்தது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் உனக்கு முக்கியமான வேலையாக இருந்தது அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது உனக்கு இதுதான் வந்து முக்கிய மிகப்பெரிய எனக்கு நல்லது செய்யறது தான் உனக்கு மிகப்பெரிய வேலையாகவும் உனக்கு நேற்று இருந்தது காயம்பட்ட மனிதன் வந்தப்போ நீ மட்டும் அவனுக்கு காயத்துக்கு மருந்து போடாமல் இருந்திருந்தானா அவன் வந்து கண்டிப்பாக செத்து போயிருப்பான் அதுவும் உண்மையில் பகையாகவே அவன் செத்து போயிருப்பான் அவன் அமைதி இல்லாமலே செத்து போயிருப்பான் ஆனால் நீ அவனுக்கு காயத்துக்கு மருந்து போட்டு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஸோ அப்போ உனக்கு இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் யாருனா அவன் தான் உனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது உன்னுடைய முக்கியமான வேலை என்னென்னா அவனை காப்பாற்றது தான் உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேலையாக உனக்கு தோணுச்சு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நேரம் என்னென்னா அது இந்த நொடி பொழுது தான் இப்போ இருக்குது அந்த நிமிஷம் தான் நம்மளுக்கு உண்மையானது ஏன்னா அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு சக்தி இருக்குது அந்த ஒரு நேரத்தை மட்டும் தான் பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம சக்தி இருக்குது ஏன்னா நாளைக்கு நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் போது கூட இன்றைக்கி நம்மளுக்கு தெரியாது அடுத்த நிமிஷம் நான் என்ன நடக்கும் போகிறதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் இப்போது இந்த நிமிஷம் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான நிமிஷம் ஸோ அந்த நிமிஷத்தை நீ நல்லபடியாக சந்தோஷமாக அடுத்தவனுக்காக ஹெல்ப் பண்ணி நீ வாழணும்னு சொல்கிறாரு த மோஸ்ட்னஸ் ஓகே நீ அடுத்தது வந்து உன்னுடைய முக்கியமான பர்சன் யாருனா உனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க யாருனா உன் கூட உனக்காக இருக்கிறவங்க தான் அதாவது நீ தான் அதாவது நீ தான் உனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பர்சன் ஏன்னா ஃபியூச்சரில் நம்ம கூட யார் வேணா வருவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் யாருனா நம்ம தான் அண்ட் நீ செய்ய வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேலை என்னென்னா உன் கூட உன் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லது செய்யறது மட்டும்தான் ஏன்னா நம்மளை கடவுள் படைச்சதுக்கான நோக்கமே என்னென்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யறதுக்காக மட்டும்தான் நம்மளை கடவுள் நம்மளை படைச்சிருக்கான் அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளோட லைஃப்பில் ஒரு ஒரு நிமிஷமுமே புரோஜனமாக அமையும்னு இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம சொல்லி முடிக்கிறாரு யார் சொல்ல முடியல லியோ டால்ஸ்டாய் சொல்லி முடிக்கிறாரு இந்த கதையில் நம்ம ஹெர்மிட் சொன்ன இந்த மூன்று பதில்களுமே ராஜாவுக்கு மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய லைஃப்பில் மனித உயிர்கள் எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு பதிலை தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா இந்த ஒரு நிமிஷம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நம்மளோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு நிமிஷம்னா அது இந்த நிமிஷம் மட்டும்தான் அதனால் இந்த நிமிஷத்தை மட்டும் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு பிரோஜனமாக வாழணும்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களும் நம்மளை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்களும் நம்மளுடைய லைஃப்பில் யாருன்னா நம்ம தான் அது நம்ம மட்டும் இல்லை நம்ம கூட இருக்கிறவங்களும் தான் நம்ம கூட யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ நம்மளுக்காக யாரெல்லாம் வாழ்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப முக்கியமானவங்க தான் ஸோ நம்மளுக்காக வாழ்கிற நம்ம பெற்றவங்களையும் நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இந்த கதை மூலிமா தெரிய வருது அண்டு தேர்டு ஒன்றுனா நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்ததே அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்ய மட்டும்தான் நம்மளால் முடிஞ்ச நல்லதை நம்மளுக்காக நம்மளுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்கிற நம்ம பெற்றவங்களுக்கும் நம்மளுக்காக நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் உதவி செஞ்சுட்டே இருக்கணும்னு நம்மளுக்கு இந்த கதை மூலமாக தெரிய வருது ஓகே மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லிவ் இன் த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட் இந்த நிமிஷத்துக்காக வாழுங்க நம்மளோட லைஃப்பில் நம்மளுக்கு இருக்கிறது இந்த ஒரு நொடி பொழுது தான் அதை சந்தோஷமாக வாழுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு வி ஆர் இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் சில்ட்ரன் அண்ட் ஐ ஹோப் இட் வாஸ் மோர் யூஸ்ஃபுல் டு யூ அண்ட் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் யுவர் கீதிகா குமார் அண்ட் மீட் யூ அண்ட் கேச் யூ ஆன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ சில்ட்ரன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்